మారుతీరావు అంత్యక్రియలు ముగిశాయి మిర్యాలగూడ శ్మశాన వాటికలో కుటుంబ సభ్యులు మారుతీరావుకు అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు అంతకుముందు మారుతీరావు అంత్యక్రియల్లో కాసేపు ఉద్రిక్తత ఏర్పడింది తండ్రి మారుతీరావును కడసారి చూసేందుకు అమృత పోలీస్ బందోబస్తు మధ్య శ్మశాన వాటికకు వెళ్లింది అయితే అంత్యక్రియల వద్ద అమృత గోబ్యాక్ అంటూ బంధువులు నినాదాలు చేశారు దీంతో ఆమె మారుతీరావును కడసారి చూడకుండానే వెనుదిరిగారు మరోవైపు విషం తీసుకోవడం వల్లే మిర్యాలగూడ వ్యాపారి మారుతీరావు మృతి చెందినట్టు వైద్యులు నిర్దారించారు గారెల్లో పాయిజన్ పెట్టుకుని తినడం వల్లే ఆయన శరీరం కలర్ మారిందని ఆర్గాన్స్ ఆగిపోయాయని తేల్చారు మారుతీరావు ఒంటిపై ఎలాంటి గాయాలు లేవని చెప్పారు బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఆగిపోయి బ్రెయిన్ డెడ్ కార్డియాక్ అరెస్ట్ అయినట్టు ప్రాథమిక రిపోర్ట్ లో డాక్టర్లు అభిప్రాయపడ్డారు ఇప్పటికే మారుతీరావు విశ్వ శాంపిల్ ను ఫోరెన్సిక్ వైద్యులు సేకరించారు విశ్వ అనాలిసిస్ లో ఎలాంటి పాయిజన్ తీసుకున్నాడో తెలుస్తుందని వైద్యులు చెబుతున్నారు అయితే మిర్యాలగూడ శ్మశాన వాటికలో తనకు ఎదురైన పరిస్థితులపై అమృత మీడియా ముందుకు రానున్నారు మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి రాము అందిస్తారు విజయ చంద్రిక అమృత రెండు గంటల సమయంలో మీడియా ముందుకు వచ్చే అవకాశం ఉంది కన్న తండ్రి చివరి చూపు కూడా నోచుకొని అమృత మీడియా ముందు వివరాలు వెల్లడించనుంది రెండు వేల పద్దెనిమిది సెప్టెంబర్ పద్నాలుగో తేదీన కట్టుకున్న మొగుడైన ప్రణయ్ ను అమృత తండ్రి మారుతీరావు హత్య చేయించాడు సూపర్ గ్యాంగ్ తో హత్య చేయించిన తర్వాత మీడియా ముఖంగా అమృత మాట్లాడుతూ కన్న తండ్రి హత్య చేయించడం అతనికి ఉరి శిక్ష పడాలంటూ ఆమె కోరుకుంది అయితే కన్న కూతురుపై ఉన్న ప్రేమతో జైలుకు వెళ్ళొచ్చిన మారుతీరావు పలు మార్లు పెద్ద మనుషులతో అమృతతో చర్చలు జరిపించాడు అమృత తన ఇంటికి రావాలని కోరాడు అలాగే తనకు ఉన్న ఆస్తి మొత్తం అమృత పేరు రాస్తానంటూ పెద్ద మనుషులను ఆమె దగ్గరికి పంపించాడు అయితే ఆమె ఏ విధంగానూ ఒప్పుకోలేకపోయింది తండ్రి పంపిన రాయభారాలకు సత్యమీరా ఒప్పుకోకపోవడంతో మారుతీరావు ఆవేదనకు గురయ్యాడు కూతురుపై ఉన్న ప్రేమతో నిన్న ఉదయం సమయంలో విషం తీసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు హైదరాబాద్ ఆర్యవశ్య భవన్ లో మొన్న సాయంత్రం ఏడవ తేదీన రూమ్ అద్దెకు తీసుకున్నాడు మూడు వందల ఆరు నంబర్ రూము అక్కడ అద్దెకు తీసుకున్న తర్వాత అందులోనే స్టే చేసిన మారుతీరావు గారెలు తెప్పించుకొని తిన్నాడు ఆ గారెల్లోనే విషం కలుపుకొని తిన్నట్టుగా ఇప్పటికే పోస్ట్మార్టం ప్రాథమిక రిపోర్ట్ లో తేలింది అయితే అసలు ఆ విషయం ఇక్కడ ఏ విషయం తీసుకున్నాడు అనే రిపోర్ట్ మాత్రం విశ్వ టెస్టింగ్ లో తేలే అవకాశం ఉంది ఇక సైఫాబాద్ పోలీసులు ఇది అనుమానాస్పదం మూర్తిగా కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు అయితే ఈ రోజు అంత్యక్రియలు మారుతీరావుకు మిర్యాలగూడలో నుంచి శ్మశాన వాటికలు నిర్వహించారు అయితే అమృత తన తండ్రిని చివరిసారి చూసేందుకు పోలీసుల భద్రత మధ్య ఇందు శ్మశాన వాటికలకు చేరుకుంది అప్పటికే అక్కడున్న మారుతీరావు కుటుంబీకులు సన్నిహితులు గోబ్యాక్ గోబ్యాక్ అంటూ అరవడంతో 
గొడవ జరిగే తల అవకాశం ఉన్నందున పోలీసులు ఆమెను వెనక్కి పంపించారు అమృత తన కండ్ర తండ్రి చావును కూడా చూడలేకపోయి మరి చూపు కూడా నోచుకోలేకపోయింది అమృత విజయచంద్రిక రైట్ రాము థ్యాంక్ యూ